dear Professor Beketova, dear ladies and gentlemen, dear colleagues, thank you very much for the invitation to this wonderful conference at this nice place. It's a great pleasure for me to be here again. Уважаемый президиум, уважаемые дамы и господа, гости, мне очень приятно приехать сюда опять, и спасибо за то, что вы меня опять пригласили на вашу конференцию. Today I want to talk about early symptoms of malignant diseases in children, and uh, I think it's best to start just with examples from the clinical practice. Сегодня мы поговорим о ранних симптомах злокачественных заболеваний у детей. И я думаю, лучше всего начать, и нагляднее всего будет просто посмотреть некоторые клинические примеры. So first I want to present the case of a 15-year-old male who came to the hospital with back pain. То есть сначала это мальчик, 15 лет, который обратился в больницу по поводу боли в спине. This had, uh, sorry, this had started in uh, September and in November he also had fever and spastic pain in the right flanks. Это началось состояние у него в сентябре 16 года. В то время это была повышенная, как вы видите, температура и спастические боли в правом боку. And since the doctors thought that it might have to do with uh, the kidneys or the uh, urethral tract, uh, there was profound ultrasound and finally MRI of the kidneys. Ну и поскольку врачи сначала посчитали, что это может быть состояние, связанное либо с почками, либо с мочеточниками, вот с этой системой, сначала сделали ультразвук, а потом МРТ почек. The uh, MRI of the kidneys was normal. However, there was found a small irregularity in the lumbar vertebra L1. Ну, на МРТ почки были в норме, однако было найдено некоторое несоответствие норме в поясничном позвонке L1. Therefore, uh, we also performed a, position, a positron emission tomography, which showed a strong uh, uptake of FDG in this vertebra, but also some minor lesions around. Ну и поэтому была проведена еще позитронная эмиссионная томография и в, в, вместе с фтор-дезоксиглюкозой и вот было показано большой захват ФДГ именно вот в определенных регионах и в позвонке. The patient was transferred to our central hospital and we suspected a diagnosis of spondylitis. Этого мальчика тогда перевели из местной больницы к нам, в нашу больницу в городе Росток, и мы подозревали спондилит. Although the laboratory examinations showed no um, abnormalities, also in the CRP, erythrocyte sedimentation rate and all other um, parameters that are shown here. Но, однако, анализ крови не показал отклонений ни по ЦРБ, например, ни по СОЭ, ни по другим параметрам, которые были показаны на слайде. Было в норме. So we decided to perform a fine needle biopsy. А поэтому решено было провести тонкоигольную биопсию. And this biopsy, in fact, showed the infiltration of the bone marrow by a B lymphoblastic neoplasia of pro-BALL type. So, uh, non-Hodgkin lymphoma type. И вот именно эта тонкая игольная биоксия и показала, что это была диффузная инфильтрация костного мозга B лимфобластной неоплазии про B OLL, то есть не Ходжкинская лимфома. So we decided to perform also a normal bone marrow puncture at four positions. Мы также решили провести пункцию костного мозга в четырех позициях. And as you can see here, some areas looked quite normal, but in other areas of the bone marrow puncture we saw a complete metaplasia. Ну, как вы видите, есть участки нормы, но были и участки костного мозга, где была полная метаплазия. So the final diagnosis was acute lymphoblastic leukemia. Поэтому окончательный диагноз был острый лимфобластный лейкоз. So, as you uh, certainly know, the typical symptoms of leukemia are anemia, bleeding signs, protracted infections, sometimes bone pain, and hepatosplenomegaly or lymphadenopathy. No, we know, in principle, typical symptoms of leukemia are for children. It is, as a rule, anemia, it is signs of blood clotting, it is long infections, it can be pain in the skin, hepatosplenomegaly. However, sometimes things might turn out differently, and this is another example. 
Хотя иногда совершенно по-другому может проявлять себя эта картина. И вот еще один пример. This is a three years old boy who presented with a swollen left eye, um, upper eyelid for three days, fever and upper airway infection. Например, вот этот мальчик трех лет. У него сначала было припухшее верхнее века слева, была небольшая температура и what was what what else was there? А и респираторная инфекция. And uh, when we looked a bit more clearly, we showed. И когда мы более внимательно посмотрели, мы увидели, была небольшая протрузия глазного яблока слева. Ну и вот по крови мы видим гемоглобин 4,6, в принципе лейкоциты нормальные, небольшая тромбоцитопения. Поэтому с одной стороны мы решили сделать МРТ и еще взять пункцию костного мозга. In the MRI we saw a marked swelling of the lacrimal gland here behind the eye and at the side of the eye. На МРТ мы увидели очень выраженную отечность слезной железы и здесь на МРТ видно. And the bone marrow in fact showed a complete metaplasia of the bone marrow with uh, leukemia cells. Но а по костному мозгу полностью метаплазия была обнаружена и масса лейкозных клеток. So the final diagnosis was acute myeloid leukemia of the monoblastic type. Поэтому здесь окончательный диагноз был уже острый миелоидный лейкоз монобластного типа. Another case. This was a three years old boy who also had fever and tiredness for about three weeks. Now, uh, even at 39 degrees of Celsius, he also had a stomatitis with mucosal bleeding, joint pain, stomach ache, and a prominent abdomen. And when we felt, we felt two areas of uh, space occupying lesions here on both sides. Ну вот еще один случай. Это мальчик трех лет. У него тоже в течение трех недель высокая температура, усталость. Вот когда он поступил 39 температура, стоматит с кровоточивостью слизистых оболочек рта, боль в суставах, боль в животе, и также у с обеих сторон, где показано на схеме, были образования такие объемные образования. In the uh, Laboratory, we saw mild anemia and the thrombopenia, some atypical cells in the differential blood count, and uh, markedly elevated LDH. Ну и мы видим небольшая анемия, лейкопения, некоторые атипичные клетки по формуле крови был, были обнаружены и очень повышенный LDG. And the ultrasound of the kidneys showed that they were markedly enlarged and had a diffuse alteration of the. Um, of the uh, pattern. Ну и на ультразвуке почки были очень выражены, увеличены с явными изменениями самой структуры. And the bone marrow examination showed leukemia as well. И вот уже анализ костного мозга показал лейкоз. So the boy had markedly swollen kidneys due to infiltration by the leukemia. Поэтому у мальчика были очень увеличены, очень сильно увеличены почки из-за того, что была инфильтрация в связи с лейкозом. So our conclusion is that besides these normal symptoms of leukemia, we should also consider tissue infiltrates resembling infiltration or inflammation may be due to leukemia, space occupying lesions. And arthritis -like presentation. Поэтому здесь можно сказать, что кроме таких типичных признаков лейкозов, которые мы знаем, нужно всегда обращать внимание, нет ли еще инфильтрации тканей, которая похожа на воспалительный процесс, нет ли объемных образований. And the last one, arthritis. И последнее, по-моему, там было артрит, то есть более похожее на артрит. 
Now, in many cases, uh, children present with lymph adenopathy, and this, of course, in very many cases is benign, but sometimes it can also be malignant. So we should have a strategy how to deal with lymph adenopathy. Во многих случаях у детей также наблюдается лимфоденопатия. То есть, но ну, бывают случаи, когда она доброкачественная, бывает, когда злокачественный идет процесс, и нам нужно всегда э, суметь э, различить эти два процесса. I will give another example. A seven years old girl who was previously healthy, now four weeks of cough and wheezing, some temperature, she received symptomatic treatment, but everything became worse, uh, severe coughing, dyspnea, and finally thoracic uh, pain. Ну вот здесь еще один случай. Девочка семи лет ранее была полностью здорова, потом четыре недели у нее был был кашель, свистящее дыхание, температура. Она получала симптоматическую терапию, после которой только нарастал кашель, диспноя, боль в груди. And sometimes there appeared a swelling in the left supraclavicular groove. И иногда появлялась у нее припухлость в области надключичной ямки слева. In the X-ray we actually saw a large space occupying lesion here and also there in the mediastinum. Ну уже на рентгене мы увидели большое объемное образование вот этой зоне и в зоне всредостения. This could also be seen in the MRI. А вот эта картинка, которую мы видели на МРТ, увидели на МРТ. And in the ultrasound. И вот УЗИ. So we then uh, also performed uh, positron emission tomography with computer tomography and also saw all these lesions throughout the body. However, no lesion was really um, be under the skin so easily accessible. Ну и когда мы сделали еще пэт кт то на самом деле мы вот увидели все эти участки поражения во множественных, скажем так, локализациях. Ни, од ни один из этих, скажем так, очагов, этих образований не находились непосредственно близко к коже. So we suspected Hodgkin's diseases, uh, disease and because the child was not in very good condition and the lymph nodes were not accessible for biopsy, a uh, steroid preface was given for two weeks. Мы подозревали заболевание Ходжкина, но поскольку лимфоузлы были не очень доступны, и мы решили провести две недели курс кортикостероидов. However, after these two weeks, nothing had changed. The uh, lymph nodes were as big as before, so we had to perform biopsy. Однако за эти две недели ничего не изменилось. Лимфоузлы остались такими же по размерам большими, как были. Нужно было выполнять биопсию. And in fact, the diagnosis was neuroblastoma, not Hodgkin's lymphoma. И на самом деле уже по диагнозу, по биоптату мы увидели, что это была не Ходжкинская лимфома, а нейробластома. Actually, from this we learned, which we should have known before, that we should always perform analysis of urine catecholamines in such cases. И этот пример показал нам, ну то, что собственно мы должны знать, но никогда не забывать, что всегда нужно проводить анализ по катехоламинам в моче. Okay, so I want to talk a bit more about lymph node enlargement in children, which is a common finding. Ну вот, поскольку мы начали говорить об увеличении лимфоузлов, немножко продолжим эту тему. У детей достаточно часто мы это видим. So first, of course, we have to take the history. We have to know about the time course, fever, whether there is fever, pain, infections, and we have to uh, know the clinical findings, size, localization, distribution, consistence. Displaceability, pain, and warmth of the. Ну, то есть мы должны собирать тщательный анамнез, понимать, что зачем происходило во времени, понимать, когда был было повышение температуры, боль наблюдалась, инфекция. Клинически нам нужно осмотреть по размеру этого увеличения, по локализации, консистенции, насколько это сдвигается лимфоузел или нет, боль, теплота. And for the diagnostic evaluation nowadays, usually we should do ultrasound of the lymph node, but also of other lymph node regions and blood tests. Ну, что касается диагностической оценки, то сегодня мы обычно делаем ультразвук самого этого лимфоузла, других регионарных лимфоузлов и тесты по крови. 
Now, if the lymph nodes are assessed by ultrasound, we have a certain, some normal findings. Но мы, когда оцениваем на ультразвуке лимфоузлы, да, мы можем увидеть и лимфоузлы в норме. First, the size of the lymph nodes is important. So up to one centimeter usually is normal. One to two centimeters is intermediate, and larger than two centimeters probably is uh, abnormal. Но по норме, если мы говорим о размерах, до одного сантиметра в целом считается норма. Один-два сантиметра – это промежуточная стадия, и Two and more centimeters. Can you go back? И более двух сантиметров вероятность, то есть уже есть вероятность того, что это патология. Second, in a normal lymph node, we usually find the so-called hilus fat sign, so a signal in the middle of the lymph node indicating that the structure of the lymph node is normal. Ну и как правило, у нас еще есть такой признак, который указывает нам на то, что лимфоузел в норме. Это такой как бы жировой центр лимфоузла. Если он присутствует, то считается, что по структуре этот лимфоузел в норме. If this hilus fat sign sign is lacking, if the lymph node has no such sign, this is a hint for pathology. For example, in this case, lymph node enlargement in Hodgkin's disease. Если же этот признак этого жирового центра, это более светлое такое пятно исчезает, то тогда это может указывать уже на патологию. В этом случае увеличенный лимфоузел уже указывает на болезнь Ходжкина. In this case, also the fat sign is lacking, and the echo signal of the whole lymph node is very low, and this was in rhabdomyosarcoma. И в этом случае этого признака этого жирового центра тоже нет, и в целом такой эхо сигнал от этого лимфоузла очень сниженный. В этом случае у нас идет увеличение за счет рабдомиосаркомы. So uh, rhabdomyosarcoma metastasis. То есть здесь присутствуют метастазы в связи с рабдомиосаркомой. Another examination which is quite helpful is uh, to look at the vascularization pattern in the lymph node. И еще один подвид исследования да, на УЗИ мы смотрим васкуляризацию, для того, чтобы оценить васкуляризацию и картину васкуляризации в самом лимфоузле. So here we have got a lymph node where the vasculature is like a tree symmetrically uh, uh, within the lymph node. Ну вот здесь с этой стороны слева мы видим васкуляризация идет по типу дерева. Here we can see a bent shape with some recesses and not the normal straight tree form. Здесь уже этот ствол, как бы дерево, если его можно так сказать, он и несколько изогнут, и есть некоторые вот такие свободные карманы. And in this case, the uh, shape is completely bent and large recesses and very chaotic pattern of vasculature. А вот внизу это уже совершенно, да, отклонение от нормы идет, потому что здесь структура э, похожа на очень сильно согнутое дерево, оно уже не выглядит как нормальное дерево, и очень большие карманы свободные. And this was a normal lymph node, just reactive uh, in case of uh, inflammation. This was a case of Hodgkin's disease and this uh, rhabdomyosarcoma metastasis. И это все увеличенные лимфоузлы. Просто в первом случае эта реакция была на инфекцию обычно. Вверху это болезнь Ходжкина и уже другая картина васкуляризации внизу это метастазы по поводу рабдомиосаркомы. Okay. Um, this is another example for lymph node uh, enhancement in acute lymphoblastic leukemia, also with this abnormal pattern of vasculature. А вот здесь острый лимфобластный лейкоз и показан тип васкуляризации лимфоузла при таком заболевании. Now there are of course some other uh, lymph node diseases which have to be considered in a differential diagnosis. This is something quite common. The lymph node is painful, hot, not displaceable and in conjunction with high fever and sore throat. Ну вот есть другие типы, да, заболеваний, да, когда тоже увеличиваются лимфоузлы и дифференцир, ну, как бы дифференциальную диагностику нужно проводить. Здесь болезненный лимфоузел, горячий, он не двигается. And with a typical ultrasound aspect of a large uh, defect somehow within the lymph node. 
И вот здесь высокая также температура и боль в горле. И вот здесь мы видим на УЗИ такой большой, ну как бы дефект самого лимфоузла. So this is the diagnosis of lymph node abscess, um, which should lead to operation. Это абсцесс лимфатического узла, такой был поставлен в этом случае диагноз, и здесь, собственно, требуется операция. There is um, another presentation, a prelasting swelling in the middle of the neck, painful, somewhat displaceable. Вот здесь мы видим еще один пример. Здесь идет припухлость прямо по центру шеи, болезненно, несколько смещается этот узел. And uh, in the ultrasound we see that, sorry, that there is uh, something like a cyst, not, not typical for a lymph node, um, in front of the, uh, um, in the, in the throat, in the middle of the throat. И здесь мы видим такая вот как бы кистозное образование, нетипичное для лимфоузла, посредине вот шеи. So this is a typical primary manifestation of a median cervical cyst, which are residues of the doctor's thyroglossus, maybe here, maybe down there. То есть это, в принципе, такая типичная картина, когда присутствует срединная киста шеи. Она может быть вот в разных местах, на разных уровнях. And they often manifest first time with infection. And uh, in the, such cases, it is then important to resect not only the cyst, but the complete duct. И проявляется сначала в виде инфекции, потом, когда она диагностирована, ее нужно провести ее резекцию, и не только самой кисты, но и полностью всего протока. And it's very important in such cases to analyze whether the thyroid gland is normal, because sometimes it is... Uh, abnormal as well in this kind of malformation. И при такой мальформации также очень важно исследовать щитовидную железу, потому что бывает зачастую, что есть проблемы и со щитовидной железой. And uh, there also um, may be lateral cervical cysts like this one here, um, also with a similar uh, ultrasound aspect. И также бывают латеральные шейные кисты, как мы видим на этом снимке, аналогично справа ультразвуковая картина. И эти кисты, они могут появляться в основном в таких тоже трех регионах, или в верхнем, или в среднем, или нижнем. Um, another case which was quite impressive uh, I want to show here, where we saw a very large space occupying le lesion in the cervix, prenatally, sorry, pre prenatally, before birth. И вот еще интересный один случай, который бы хотелось поделиться. Здесь тоже такое объемное образование в области шеи, диагностировано пренатально. Which turned out to be a giant teratoma, may also be in this location которая оказалась вот такой гигантской тератомой, такой локализацией. И вот еще одно заболевание, при котором мы тоже видим такое массивное увеличение лимфоузлов в подмышечной зоне, как правило. Which also requires serological examination because fine needle biopsy may often be misleading при котором также нужно проводить серологические обследования, потому что зачастую тонкоигольная биопсия может не всегда давать нам правильный результат. This is a Bartonella Henselae infection or cat scratch disease. То есть это инфекция, вызванная Bartonella Henselae, да, то есть это так называемая болезнь кошачьих царапин. Which is obtained from cats and uh, in which we usually observe spontaneous healing without any uh, intervention in immunologically healthy persons. То есть это то заболевание, которое человек, ребенок может заразиться у котов, и если иммунная система в норме, она сама борется с этим заболеванием, оно может спонтанно проходить самостоятельно. And another uh, possible reason for lymph node swelling leads 
often to multiple lymph nodes, often with mild inflammatory reaction, livid, typical in the cervical area and typical in toddlers, so small children. И почему еще бывают такие увеличенные лимфоузлы? Это если это множественное увеличение, вернее, множественных лимфоузлов. Очень часто идет легкая воспалительная реакция. Вот такие синие пятна обычно в области шеи и обычно у детей до двух лет. Which is atypical mycobacteriosis, and in which uh, complete resection, if possible, is the therapy of choice. И в этом случае это атипичный микобактериоз. И здесь терапия выбора, лечение, вернее, выбора, это полная резекция при возможности. And I want to um, mention also Kawasaki syndrome because this is uh, a very rare disease, but very important to, uh, to make an early diagnosis. Probably you know already. Um, the main symptoms are antibiotic resi resistant fevers for more than five days, red and swollen lips, strawberry tongue, conjunctivitis, polymorphic exanthema, erythema of hands and feet with desquamation, and Cervical lymph adenopathy. И также хотелось бы несколько слов сказать о синдроме Кавасаки. Он хоть и редкое заболевание, но тем не менее вот его важно диагностировать именно э, на э, ранних его этапах. Основные симптомы – это э, повышенная температура более пяти дней, не реагирующая на антибиотики, это красные опухшие губы, это малиновый язык, это конъюнктивит, это полиморфная экзантема, экзантема э, э, извините, покраснение эритема э, кистей рук и стоп, их десквамация, шелушение и шеечная э, лимфоденопатия. Um, malignant causes of lymph adenopathy, of course, may be due to uh, lymphoblastic leukemia, infiltration, and non-Hodgkin lymphoma or uh, Hodgkin's lymphoma. Но если мы говорим о злокачественных причинах лимфоденопатии, то здесь по картине костного мозга мы можем ставить диагноз либо лимфобластного лейкоза, либо не Hodgkin'ской лимфомы, или же Hodgkin'ской лимфомы. But there also are sometimes very complicated cases. I want to uh, give another presentation. Sarah was uh, 13 years old. Um, no, в принципе, uh, кроме этого, бывает еще, ну, скажем так, отклонение от такой более типичной картины. Хотел бы представить вам один из примеров. Это uh, девочка, 13 лет. There were some cases of malignant diseases in the family, um, but the girl herself had always been healthy, and she had not made any faraway travels. В принципе, по семейному анамнезу у родственников были некоторые злокачественные заболевания, но ранее девочка была полностью здорова, развивалась нормально, и в далекие путешествия она не выезжала никуда. Ну и когда она обратилась, то она обратилась, скажем так, с таким симптомом, как прогрессирующая желтуха уже в течение недели. She had mild epigastric pain, especially after meals, mild weakness, bad appetite, but otherwise there was nothing uh, pathological. У нее в принципе были легкие боли в эпигастральной области, особенно после еды. Слабость была такая не сильно выраженная, плохой аппетит, но кроме этого в принципе у него у нее никаких таких особых симптомов, признаков не было. When we uh, analyzed the laboratory, we found normal blood count. But what was uh, abnormal was uh, transaminases, azad, alad, GLDH, and bilirubin was uh, enhanced, especially conjugated bilirubin. Ну вот, в принципе, по крови более-менее было все в норме, за исключением повышенные трансаминазы, повышенный э, ЛДГ, повышенный билирубин, особенно конъюгированный билирубин. Virology analysis was normal. А по вирусам, то есть диагностика не показала отклонений. In the ultrasound, we found that the um, caliber of the bile duct was reduced. По УЗИ увидели, что диаметр желчных протоков снижен, уменьшен. There was a space occupying lesion within the pancreas, which was strongly perfused, leading to obstruction of the biliary duct. 
И также было обнаружено объемное образование в пределах поджелудочной железы с очень сильной перфузией, и это приводило к обструкции желчных, желчевыводящих протоков. MRI, и вот вы видите на МРТ обструкцию желчного протока э, вследствие вот этого объемного образования. Here you can also see this lesion in the pancreas. Как раз здесь тоже вы видите, да, другой срез, это образование поджелудочное. Interesting, uh, sorry, yeah. Interestingly, we also found some lesions in the kidney. Также было интересно, что увидели некоторые uh, очаги, участки поражения и в почках. So, um, first of all, an endoscopic retrograde pancreatic cholangiography was performed and a biopsy taken. Для начала провели эндоскопическую ретроградную панкреатохолангиографию и и взяли биопсию ткани поджелудочной. Since stenting by ERCP did not work, a uh, stent was introduced by transhepatic cholangiography. Но стенд во время этой холангиографии не удалось поставить, но удалось поставить, когда сделали трансгепатическую, транспеченочную холангиографию. Ну, я не знаю, насколько вам здесь хорошо или не хорошо видно, но там был поставлен стенд от протока и выводился в 12-перстную кишку. И э, стала выводиться жидкость 12-перстную. Но это была успешная манипуляция, по крайней мере, желтуха прошла. But uh, they also uh, they only showed fibrous tissue and peripancreatic fat, so normal tissue. Another second biopsy by the same method was also not informative and only showing normal pancreatic tissue. Одновременно проводились также и биопсии, но не информативны была только фиброзная ткань и вот жировая ткань в поджелудочной железы. Второй раз биопсию взяли тем же методом, тоже не информативно. So what could we do? Next uh, was we performed a FDG, FDG PET, so uh, again positron emission tomography, which showed strong enhancement in this region. Ну, по, после этого сделали uh, FDG PET, то есть позитронную эмиссионную томографию с фтордезоксиглюкозой, и вот увидели вот такую картину. And also in the kidneys. То же самое по, по почкам. But it also showed some enhancement in other parts of the body, like here in the sternum. Но кроме этого нашли также эти очаги и в других регионах, в других местах организма. Вот здесь за грудиной. And very strongly here in the acromion. И вот очень видно ярко этот еще один очаг в акромионе. So we decided to take a biopsy from this acromion tissue. Поэтому и решили взять биопсию тканей акромиона. Cell, и результат показал, что это диффузная крупноклеточная Б-клеточная лимфома. Ну и стали соответствующим образом это заболевание лечить, и после чего уже это образование, этот учак поражения в поджелудочной ушел. So this was a very uh, special case, but the following condition is not so rare. This was an eight-year-old girl who presented with rapidly enhanced breathing difficulties for some days. Ну, то есть такое редкое было состояние, но вот этот следующий случай, он совершенно такой исключительный, можно сказать. Это девочка, 8 лет. У нее очень быстро нарастали проблемы с дыханием в течение буквально нескольких дней. Finally, leading to oxygen requirement upon uh... Admission at the hospital. То есть до такой степени, что попав в больницу, ей потребовалась кислородотерапия. 
And in the X-ray, we saw this large effusion in the right uh, thorax. И вот на рентгене мы увидели вот такой очень большой выпад слева. Мы провели пункцию э, плевральной области. Это, конечно, облегчило общее состояние, состояние диспноя. And by this way we also could uh, get material for diagnosis and the diagnosis was T cell lymphoma. Проводя пункцию, мы также одновременно взяли и материал для диагностики. По диагностике оказалось, что это Т клеточная лимфома. So it is very important in particular in mediastinal or abdominal lymphomas before an invasive uh, operative procedure to try to find the diagnosis by um, less invasive measures like bone marrow puncture, pleura puncture, ascites puncture by specific imaging or by tumor markers. markers. Но вот здесь имеется в виду, что при, особенно если мы говорим об абдоминальных или лимфомах или лимфомах средостения, то здесь прежде чем идти на вот такую уже большую операцию, лучше получить материал менее инвазивными методами, как то пункция костного мозга, плевры, забор асцитной жидкости или вот специфические методы визуализации, как ПЭТ-КТ или, или маркеры злокачественных процессов. Another case history. A 16 years old girl presented with mild abdominal distension and pain, diarrhea, low appetite and subfibrile temp temperature. Вот еще один случай. Девочка, 16 лет. У нее легкое увеличение живота, боль, диарея, плохой аппетит и субфибрильная температура. Upon questioning, she also reported some dyspnea when walking upstairs, but this was not very... Uh, Strong. Когда ее расспрашивали, она также сообщила о том, что у нее нарастает одышка, когда она поднимается вверх по лестнице, но она не была сильно выраженной. Но поскольку под вопросом был острый живот, она поступила в хирургическое отделение и там провели рентген брюшной полости и грудной клетки. И вот здесь тоже увидели очень большой выпад. And uh, the next steps were ultrasound, pleural drainage, MRI, and CT of the thorax. Следующими этапами было проведение УЗИ, дренаж плевральной полости, МРТ, КТ грудной клетки. In the MRI, we saw that the patient had got a large tumor in the abdomen, with, which was uh, cystic but also contained solid parts. На МРТ увидели, что очень большая опухоль в животе у девочки, которая, значит, большая часть как бы кистозный компонент, но были и такие солидные части. And a lot of ascites. И очень большой асцит. And uh, here you can also see the pleural effusion. И здесь вы видите выпад плевральный также. So as I said, there were multilobulated cysts and solid tumor in the abdomen, probably related to the ovaries, lots of ascites. И как я уже говорил, да, у нее были такие многодольчатые кисты, были и солидные опухоли в полости в животе. Там написано, вероятно, связано с яичниками, очень выраженный асцит. In the CT of the thorax, there were these effusions. We did not see metastasis, no lymph node enlargement. На КТ грудной клетки был выпад с обеих сторон, отсутствовали метастазы, не было увеличения лимфоузлов. И пациентки делали дренаж плевральной полости, у нее была очень высокая продукция жидкости, там написано более литра в день. Но при анализе этой жидкости, ну, кроме того, что там, значит, была, была примесь крови, опухолевых клеток не нашли. И 
Альфа-фетопротеин был повышен и в жидкости, и в крови. Upon analysis of uh, further staging, we found no metastasis. При анализе и дальнейшем стадировании мы не, не нашли метастаз. So the final diagnosis was a large secreting cystic germ cell tumor in the, of the ovary. И по, окончательный диагноз это была большая секретирующая герминома э, яичников. Which had uh, produced this enormous amount of liquid which went through the diaphragm into the uh, right uh, Plural cavity. которая продуцировала, эта герминова продуцировала очень большое количество жидкости, которая поднималась и через диафрагму попадала э, в плевральную полость. Провели резекцию опухоли, потом пациентка получила химиотерапию и жива. Now I want to show another very rare a disease manifestation which uh, impressed us quite a lot some weeks ago. Linus. Хочу показать несколько случаев таких редких презентаций, редкой картины, которую мы можем видеть при некоторых опухолях. Linus was born as a premature infant and had some adaptation problems typical of premature infants and hyperbilirubinemia. Uh, вот это мальчик, Линус, uh, он был рожден преждевременно, у него были в связи с этим, с преждевременными родами некоторые проблемы uh, адаптации, и у него был повышенный билирубин. And uh, the father made this photo when the child was under the blue light, and because there was something at the right foot of the child. И эту фотографию сделал его отец, когда мальчика поместили под синий цвет, потому что вот на стопе сверху было такое какое-то явно выраженное нарушение. There uh, was a skin lesion which changed quite a lot. Uh, when the child was upset, when the child cried, there was enhanced erythema and also formation of ballet. Дело в том, что вот это поражение на коже, оно имело тенденцию к очень быстрому изменению, особенно когда ребенок плакал, когда он был раздражен, когда он был в стрессе, то есть даже образовывались буллы на коже. As you can see here. Вот как здесь вы можете увидеть на этой фотографии. Sometimes such a bulla opens and sometimes uh, wound debridement was done all, uh, and there was no sign of trauma, no sign of infection. But the lesion recurs repeatedly. То есть иногда эти булы вскрывались, проводили очистку раны, но не было никаких признаков травмы или инфекции. Но тем не менее, несмотря на все это, это поражение, оно возникало, була образовалась и периодически вскрывалась. Here you can see some photos over time. Вот здесь некоторые фотограми, фотографии через определенные промежутки времени вы видите сделаны. In between you can see healing and then in rapid in stress situations it uh, came up again and become became worse. То есть это поражение, оно то заживало, затягивалось, потом в каких-то стрессовых ситуациях опять вот образовывалась такая картина. So finally a biopsy was performed. То есть в конце концов сделали биопсию. And the diagnosis was bullous mastocytosis. И по диагнозу оказалось, что это булезный мастоцитоз. Um, now I want to talk a little bit about uh, brain tumors because they also are quite common in childhood and they are a disease in which it is particularly important to make an early diagnosis. Теперь несколько слов об опухолях мозга, потому что это нередкая такая ситуация у детей и здесь крайне важно действительно правильно ставить диагноз на ранних этапах. Kevin, 16 years old boy, had double vision for about four months. Мальчик Кевин, ему 16 лет, у него в течение четырех месяцев двоилось в глазах. Well. Во, в, в, а все остальное в норме. Right, вот looking... здесь мы видим, здесь он смотрит вправо, по центру он смотрит вперед перед собой, а вот с той стороны он смотрит влево. And as you can see, the uh, left eye could not move to the side. Как вы видите, левый глаз влево не двигается, не поворачивается. 
Upon MRI, we saw a large lesion at the skull base here. Здесь на МРТ видно большое поражение, большая масса у основания черепа. With some calcifications, which could be seen in the CT scan. Некоторые кальцификаты, участки кальцификатов на КТ. The tumor could be resected subtotally. Была проведена субтотальная резекция опухоли. The post-operative course was rapid recovery with no complications, even also no endocrinological problems. После резекции было быстрое восстановление без осложнений, в том числе без эндокринологических проблем. Except for the abducens nerve palsy and partial trochlear nerve palsy, which persisted. За исключением, вот там написано, единственное был порез отводящего нерва и был частичный порез блокового нерва. And the histology was a classical condor sarcoma at the skull base. И здесь по диагнозу это была классическая хондросаркома, которая была у основания черепа. This is a rare disease. The patient received local proton irradiation and now is in long-term remission. Но это редкостное такое заболевание. Этот пациент получал еще протоновое облучение и длительная у него ремиссия. Now I want to give some more examples of brain tumors. A four-year-old girl who had for two weeks insecure gait. И здесь еще несколько примеров опухоли мозга. В этом случае это уже девочка, четыре года. В течение двух недель у нее была шаткая походка. Some headache. Головная боль. Now a left facial nerve weakness, and the head is held in a slightly tilted manner. Ну и потом появилась слабость лицевого нерва слева, и поэтому у нее все время была склонена голова. And the MRI showed, unfortunately, a so-called pontine glioma, so a large tumor here in the pons cerebri. На МРТ увидели, что это глиома воролевого моста, большая опухоль. Вы знаете, что этот диагноз очень нехороший, скажем так, диагноз, потому что связан с большой смертностью, выживанием, ну как бы период выживания. В этом случае у девочки был 8 месяцев. Another example, a seven years old boy who had heavy headaches for about three months. The mother has got migraine, so people thought that he had also migraine. Now he had double vision when looking to the left side and concentration problems in school. Вот еще один пример. Мальчик семь лет. У него постоянные головные боли в течение трех месяцев. У мамы его мигрень, поэтому подумали, что возможно это тоже такого плана мигреневые видные боли. Потом двоение в глазах появлялось, когда он смотрел влево, и проблемы с концентрацией внимания в школе. На МРТ показаны были очень сильно выражены увеличенные желудочки мозга. Due to a tumor which was here compressing the aqueduct. Из-за того, что вот там находится опухоль, которая компрессирует сильвий водопровод. So first there was performed ventriculostomy, so the acute pressure was relieved and biopsy was taken. То есть сначала провели вентрикулостомию для того, чтобы снизить внутри желудочковое давление. В то же время взяли биопсию. The diagnosis was pilocytic astrocytoma. Since the tumor was inoperable after tumor growth, a chemotherapy was performed, and the patient had long-term response. Это оказалось пилоцитарная астрацитома, неоперабельная опухоль, поэтому проводили только химиотерапию и длительный респон ответ, извините, на эту химиотерапию пациента. Another case: a 14-year-old boy who had some vision problems, a dazzling field of view, so he always could only. See unclear and was feeling had the feeling of 
blurring vision and, and uh, too much light, and he also had concentration problems at school. Вот еще один случай. Это мальчик 14 лет. У него проблемы со зрением следующие, что у него, во-первых, нечеткое зрение, плюс у него было все время ощущение, что его слепит свет, плюс у него еще некоторые проблемы с концентрацией внимания в школе. And the uh, MRI showed a tumor here, uh, which was a mixed malignant germ cell tumor. Sorry. И на МРТ вот мы видим локализация опухоли. Это оказалось смешанная тоже злокачественная герминома. The boy was treated by operation, chemotherapy, radiotherapy. Unfortunately, he uh, experienced a relapse of the tumor. He again received therapy, relapse therapy, but finally died of the disease. Ему провели операцию, провели химиотерапию, лучевую терапию, но у него был рецидив за рецидивом, несмотря ни на что, он умер. Another uh, case, a nine-month-old boy, sorry, um, who presented with failure to thrive and abnormal head growth. Вот еще один случай, это мальчик девятимесячный, который не развивался э, в соответствии с нормой. У него было, э, выросла голова до аномально патологически больших размеров. Especially failure to thrive is an important uh, possible sign of brain tumors in very small children. As in this case, he had a large uh, tumor in the uh, posterior fossa. Мы, в принципе, должны понимать, что особенно если у маленьких детей, да, там до года, мы видим задержку в развитии, это тоже может быть очень таким ярким признаком опухоли мозга. И здесь мы видим как раз и на МРТ и опухоль в задней ямке. The diagnosis was metalloblastoma, and he was operated, received intensive chemotherapy, and has long-term survival. Diagnosis metalloblastoma. He was operated. He received intensive chemotherapy, and he has a long period of survival. And another uh, similar case, but this patient had nearly no symptoms besides that he was nearly deaf, and therefore an MRI was planned for a cochlear implant. The deafness did not have any relationship to the disease. Ну вот еще один э, случай. Здесь э, этот мальчик, пациент, э, обнаружено было, что он практически э, огл, э, оглухой. И сделали МРТ, планировали ему им, имплант улитки. На МРТ обнаружили опухоль у основания черепа. Which was unfortunately an atypical teratoid raptoid tumor, WHO uh, grade four, and uh, the patient received intensive chemotherapy, uh, first operation intensive chemotherapy, but he, however, had a relapse and finally died of the disease. Ну и к сожалению это оказалось такая типичная тератома, рабдоидная опухоль четвертая стадия по ВОЗ, несмотря на операцию химиотерапию через год мальчик умер. So, uh, to summarize about brain tumors, um, alterations of vision, especially double vision, are typical early symptoms. symptoms. Morning vomiting and nausea, ataxia, failure to thrive, or macrocephalus in infants. Ну, вот что можно сказать по выводам по опухолям мозга у детей? Надо обращать внимание на проблемы со зрением, двоение в глазах, если с утра рвота и тошнота, атоксия, если ребенок не развивается в соответствии с возрастом, макроцефалия. Focal epilepsy, paresis or central deficits may be early signs and rare symptoms are also headaches, endocrine disturbances, behavioral alterations, or even uh, it may be an accidental finding. Очаговая эпилепсия, порезы. Среди редких симптомов это головная боль, это эндокринное нарушение, это нарушение поведения, и могут быть какие-то иногда случайные находки. Sometimes uh, tumors present just by a palpable tumor, like in this girl who had a distended abdomen. 
Иногда опухоль себя никак не проявляет, кроме как ее можно пропальпировать, как было в случае вот этой маленькой семимесячной девочки. У нее опухоль просто пропальпировалась. И только ультразвук показал нам большую опухоль. Это опухоль почки, опухоль Уильмса. Another example of a girl who had a swelling at the, uh, above the eye. Вот еще один пример у девочки тоже была припухлость в районе верхнего века, 3-4 дня. In the MRI there was a lesion uh, near the eyeball. И на МРТ было показано образование рядом с глазным яблоком. A biopsy was performed, sorry for this image. Um, была проведена биопсия, извините за тот снимок. What we could observe that was that the pro process was growing very rapidly within some days, as you can see here from the second uh, MRI, which was performed three days later. Three days later. Дело в том, что этот процесс патологически очень стремительно у этой девочки развивался. Здесь вы видите следующее МРТ, там написано это всего через три дня после первого. And uh, the histological diagnosis was rhabdomyosarcoma. Гистологический диагноз – rhabdomyosarcoma. The patient received uh, chemotherapy. This is a stage is one week after initiation of chemotherapy. И пациентка получала химиотерапию. Это така, такое состояние через одну неделю после химиотерапии. And this is... Uh, Four weeks after initiation of chemotherapy. А это через четыре недели после начала химии. And uh, interestingly, ophthalmology examinations were normal in both eyes. И что интересно, офтальмологический осмотр показал норму в обеих глазах. The girl did not receive any operation anymore, but only chemotherapy and irradiation. Of this lesion, and she is alive and well now, about four years after diagnosis. И больше оперативное вмешательство не проводилось, то есть только химия была у девочки облучение. Сейчас с того момента прошло четыре года, и сейчас все в норме. I think I will go a bit faster. This is another example for a. Palpable swelling at the hip, at the bone, iliac bone. Um, вот здесь еще один пример. Здесь вот такое тоже пальпируемое образование в районе подздошной кости. In which MRI was performed, and uh, this is a typical presentation for osteosarcoma or also Ewing sarcoma may look similar. И вот было проведено МРТ и поставлен диагноз остеосаркомы. So, um, sarcomas often manifest as a space-occupying lesion, but should be considered in any case of prolonged bone pain. Что касается сарком, они часто проявляют себя как объемное образование, но их нужно, ну, как бы такую вероятность рассматривать в любом случае, если идет длительная боль костей. And sometimes uh, they may also cause a pathological fracture. Here you can see a fractured bone. И иногда вот такая опухоль, она может приводить к патологическим переломам, вот как здесь на этом снимке. Due to a osteosarcoma, which was here in the uh, distal femur. Это как раз вызвано было остеосаркомой, которая находилась в этой дистальной части бедра. The patient received uh, an ex Internal fixator. Пациенту поставили вот эти наружные фиксирующие приборы. Then received chemotherapy. Потом провели химиотерапию. And then uh, the operation could be performed and the leg could be preserved. После чего можно было уже провести операцию и сохранить ногу. Um, another uh, example. Uh, Ten years old boy who had stomach pain in the abdomen with vomiting and then uh, marching to the right lower abdomen, strong pain and abdominal tension. Вот еще один случай мальчик 10 лет, боль в животе, сначала в верхней части живота, рвота, потом боль сместилась в правую нижнюю часть живота, очень сильная боль, повышение температуры, напряженность живота. 
so typical uh, manifestation of appendicitis and so lap laparotomy was performed and uh, an appendectomy was performed. То есть очень такие типичные да, признаки э, аппендицита, поэтому провели э, лапаротомию, аппендектомию э, провели. And I always uh, ask the question, what is missing in this case? И я всегда задаю вопрос, чего не хватает нам в этом случае? It is missing the histology, because every uh, specimen should be analyzed by histology. In his case, there was a differentiated neuroendocrine carcinoma in the appendix, which had led to the appendicitis. В этом случае не хватало гистологии, а гистологию выполнили, и была обнаружена дифференцированная нейроэндокринная карцинома, которая находилась в самом аппендиксе, собственно, что и привело к аппендициту. So I would recommend, if possible, every piece of the body that is resected by an operation should be analyzed by histology. Поэтому тут я бы мог сделать такую рекомендацию, что буквально вот любая ткань организма, которую мы получаем вот после операции или после какой-то манипуляции, которую можно рассмотреть и следовать гистологически, должна быть так рассмотрена. So thank you very much again for your attention. Спасибо большое. Thank you very much for your very interesting presentation.